Ilirt Arbrit Alban. Bod Greca. Nga Haralamb Kota Studiues. Si pas burimeve historike dhe arkeologike, konjoni më i rëndësishëm i liris, ishte parthania e cila pëfshin të teritoret e ultësirave nga lumi vjosa deri në lumin mad dhe teritoret malore deri në licenet lynkes të bashkë me kosturin. Kryqëndra e parthanis ishte qyteti partha, Berati. Brënda këti konjoni lullzoj qyteti mitik Brysaka i ndodhur rëzë malit të vilës dhe grukredje së lumit Erzen, e cila ishte selia e mbretit Ilir Glaukia. Partha ruajti brënda mbretëris i lire ve qeverisje në qytetit duke ndikuar ndjeshëm në zhvillimin e jetës ekonomiko-kulturore të zonave për rreth saj. Në vitin 168 pëkë, si rezultat i inkursioneve pushtuse të përandoris romake, u shëm mbretëria 300 vjeqare i lire dhe gjithë Balkani u pushtua nga romakët. Thrakët dhe dakët, popuj pelazë të njashëm me i liret u romanizuan dhe u quajtën romejnë. I lirët nuk u romanizuan, por ruajtën identitetin, kulturën dhe traditat e trashëguara brez pas brezi në vijëmësin e para ardhësve të tyre palazë. U shtrit romake rafshuan kështjela dhe vendbanime të panumërta të i liris. Partha i shpëtoj shkaterimeve duke ruajtur të gjallë në themelet e kështjelës mitike, historin e saj mira vjeqare dhe gjurmët e vazhdimësis të i lirëve nga pelazgët. Roma indau vendbanimet e i lirëve në tre provica, Epiriri, Macedonia dhe Iliriku. Në provincën Ilire, Epiriri, krahinën e kufizuar nga lumejnët Erzen dhe Matë, bashkë me prapatokën deri me licenet lynkeste, administrata romake e quajti Albanoj. Në shekt i më kë, geografi Aleksandrin Ptolemeu, njëfton pranin e një fisi Ilir me emërin arbër në hapsiren midis dursit të ohri. Në fakt edhe pas këti shekulli burimet vazhdojnë të përdorin termat i lirë apo i liri për të treguar vendin dhe popullsin e rajoneve të Balkanit për ndimor. Burimet e antikitetit të vonë e mesjetës së hershme shek dhe vi, ku përfshiet edhe për kopi i qezares, shënojnë se kufiri mes i liris dhe greqis ndodhej paksa në veri të selanikull. Ky për caktim është bërë edhe pas përmbysjeve etnike të shkaktuara me dyndjet slave në shek. Vivi, ku burimet flasim për Ilir dhe Iliri deri në far Ilire, apo popull Ilir. Po t'i referohemi porfyrogenetit, thot prof. Për gjufi, a indikohet mjaft nga terminologia administrative e kohës e ti dhe hapsirat e banuara nga Iliro, arbenorët i përcakton jo mbi baza etnike, por mbi baza teritoriale. Në këtë kuptim, a i me termin durës në nënkupton temën bizantine me të njëjtën emër kryuar në shek, i që e cila ka vazhduar deri në shek gji dhe përfshin të tokat për i tivari në himar. Në përputhje me emërin e temës së durësit edhe banorët thireshin durësak edhe strategu quaj, strategi durësit edhe malet quajshin malet e durësit eti. Mjaft historian të huaj si Straboromani, Eustathi, Pahimeri, Skutarioti e Kritobuli duke filluar nga shek. Gjë i deri në shek Gjëve kam përdorur vazhdimisht në burimet e tyre termin antik Ilir dhe Iliri krahas termit mesjetar Arbër dhe Arbëri, latinisht Alban dhe Albani, duke në bërë me dje baraz vlerëshmërin e tyre. Në një dokument të filimit të shek Gjëve me autor S. Lambros thuet, Shqiptarët janë far Ilire. Duke vënë në duke lidhjen që egziston midis etnikonit, alvanoj të Ptolemeut në shek, i i më kë, dhe alvanoj të ataliatit e të autorve të tjerë Bizantin pas shek. Gjëj, historiani dhe albanologu i shuar gëhan hedh hipotezen originale mbi originën e emërit. Si pas ti, etnikoni alvanoj i kohës romake e Bizantine, sësh gjë tjetër vetëse për këthimi emërit të fisit i lirë të parthenve, për mëndur disa herë nga autoret antik, bashkë me kryqëndrën e tyre parthon, partha Berati. Si pas gëhan, autoret antik e lokalizojnë parthanin, pikërisht në poatë rajon të Shqipëris qëndrore, ku vendosen edhe arbërit Albanën. Han e shpjegon etimologjin e fjales partha me fjallën Shqipe Bardha. Duke hedhur ide në kalkut bardh partha album, latinisht album male me dëbor alpet dhe albanoj, a ilë të kuptohet që albanët janë pies e fisit i lirë të parthinve dhe banojnë në vëndet midis lumejve erzen dhe madh, të cilat ndodhen brënda teritorit të parthanis. Autor të ndryshëm e kanë vendosur arbërin në viset midis ohrit, dibrës dhe dursit. Por duhet kuptuar që nga njëra ko në tjetërën, nga njëri dokument në tjetërin, nga njëri autor në tjetërin, ku fit e arbërit rezultojnë më të gjërë apo më të ngusht. 
sigurisht emrat arborit dhe arboria përfajsojnë dy masa të ndryshme. Për ta qartësuar kuptimin e termit, dy masa të ndryshme shpjegojmë. Arbëri është teritori i përcaktuar në Shqipëris qëndrore, ndërsa arboria përfshin teritore më të gjera, përfshin të gjitha vëndet ku banojnë Shqiptare. Termi arborit ose albanojnë në burimet bizantine përdoret gjithmon për të shënuar banoret e arborit, ndërsa termi tjetër arboresh ose albanitaj i prejardur pikërisht nga arboria ose albania. U përdor për të treguar shqiptarët që jetojnë përgjithsisht brënda arboris. Jo rastësisht autoret bizantin, kur i reshtojnë shqiptarët krahas kombeve të tjera, përdorin termin arboreshet dhe termin kombi arboreshetve, duke i dhenë bleren e një etnonimi të mirë filt, atribuar banorve të mbarë trevave shqiptare. Shfaqja nga burime bizantine e emërit arboria, Albania, në treva të tjera të shtrira nga gryka e kotorit në gjirin e ambrakis, hedh poshtë për caktimin dhe shakejqës që atë dhe u i parë, i shqiptarve përkon vetëm me trumbun qëndror të Shqipëris së sotme. Referuar dokumentave historike të autorve bizantin dhe realitetit të vendbanimeve të shqiptarve, mund të besojmë që terminologia e përdorur në përcaktimet arbër ose alban dhe teritori arbërit, trumbu qëndror i Shqipëris së sotme. Krahas terminologjis arbëresh ose albanitaj dhe teritori arbëris i vendos ata nga kotori në gjirin e ambrakis. Bëhet pyetja, a janë përfshirë të gjitha teritoret e banuara nga shqiptarët në dokumentat e kohës bizantine. Disa studiues të huaj hedhin teza mohuse për shqiptarët duke thënë që emrat i lirë dhe arbëresh, albanenses, janë emra eksogen, të pëdorë nga të huaj të jonë nga vetë vendasit duke cilësuar banorët e saj që njët me emrin Shqipëri. Këto teza shtrohen për të kundërshtuar të zën e pranuar nga shumë shkenstar historian dhe gjutar, të cilët kam pranuar tashmë për jargen e ilirve nga pelazgët dhe të arbërit nga këta të fundit. Pas këti deduksioni shkencor, lind pyetja. Po shqiptarët kur u shfaqen? Janë ata arbërit e kohës mesjetare bizantine e osmane? Filimet e emërit shqiptar i gjemë që në shek gjivë, kur ky për caktor shënon emërin e një qytetarin nga drishti. Në shekullin e gjëvëj, kur dëshmit e para të letërsis në gjuën Shqipe filuan të shfaqen, mësojt se banorët e këti vëndi e quanin vetën e tyre Shqiptar dhe vëndin e tyre Shqipëri. Edhe në kohët e sotme, termat Shqiptar dhe Shqipëri janë përcatorët etnik që Shqiptarët përdorin për vetën e tyre, ndërsa diaspora Shqiptare identifikohet me termin arbëresh, albanese, arvanit, arbanas, arnau. Prezantimi i diasporës shqiptare jo me termin etnik shqiptar, por me termin arbëresh, albanes, arvanitas, apo arnau, ndodhë edhe sot dhe kjo lidhet me faktin se kështu në njojnë të huaj. Ky për caktim është i lidur me probleme gjusore, pasi e mëri është një, por në gjuk të ndryshme paracitet në format të ndryshme. Kjo dukuri hedhë drit në argumentin e baraz vlefshmëris të emërave arbër, arbëresh, alban, shqiptar dhe arbëri, albani, shqipëri.